हेलो एवरीबॉडी आज के अमरा पढ़ बो बिखेतो नाटककार ओकोबी विलियम शेक्सपियरे लिखा शाल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे मूल कोबिता जावर आगे शेक्सपियर शोमंदे अमरा किचु जेने नी पौनरोशो चौसोट्टी शाले अप्रैल मासे तर्जन मुहाए एवं शोलोशो शोलो शाले तेईसे अप्रैल को भी मारा जान। तेरे एक जोन इंग्लिश को भी चिलेन नाटकार चिलेन एवं ओबीनेताओ चिलेन किचु किचु क्षेत्रे तेरे निजो ओबीनाय कोरेंसन। ताके एक कथे इंग्लिश भाषा शर्बुशेश्वर लेखक माना है एवं पृथ्वीर शर्बुशेश्वर नाटकारे आशुने तेरे बीराज कोरेन। ताके इंग्लैंडे जातियों को भी बोला है। अरेक चा नामे तेरे पढ़ी चितो शिटा होते बार ऑफ एवन। ए बार ऑफ एवन ताके बोला है कारण स्ट्रैटफोर्ड ऑफ पॉन एवन नामे एक चा जाएगा इंग्लैंडे शिखने तार जॉन मोए बंग बेरे उठा। ताई ताके बार ऑफ एवन बोला है। ए शेक्सपियर मोट उनोचोल एबॉंग एक्शन चुआन नोटिस सोनेट लिखे चिलेन कोबिता बोलते मुल्लों तो तीनी सोनेट अर्थात चौदह लाइनेर कोबिता लिखे चिलेन अतार मध्य आठरो तमो जेटा सोनेट नंबर एटीन शलाई कंपेयर दी टू अस समझते शेटा याच के हमादेर पाठ छोभी शॉय आर ए नाटो का सोनेट छारा ए शर्बो काले शर्बो श्रेष्ठ दूसरों मात्रों बोरो कोविता बा लॉन्ग नरेटिव पोएम्स लिखे चलें। शेष दूसरों होच्छे वेनस एंड अडोनिस और अरेक टा होच्छे द रेप ऑफ ल्यूक्रिस। और उनार लिखा जे अशंको नाटोक उनो चोल लिस्टा नाटोक तार मोधे बिख्यातो जे गुलो किचु किचु नाम तुमरा जानो कारोन क्लास इलेवेने तुमरा पाँच टा पोरे चो नाटक गुलर गल्पो हिसेबे जे चार्ल्स लैम्बर मेरी लैम्बे लिखा शे गुलो तो मधेर पाठ्चो चिलो जाइ होक नाटकेर मधे बिख्या तो गुलो होच्छे हैमलेट ओथेलो मैकबेथ द मर्चेंट ऑफ वेनिस रोमियो एंड जूलियट जूलियस सीज़र किंग लियर अमित्समन आइट्स ड्रीम द टेमिंग ऑफ द श्रू किंग हेनरी द फाइव एवं आरो ऑनेक ए जे तार सोनेट ए सोनेट एक्शन चुवान नोटा तार जे बॉय टा ए पूरो कलेक्शन टा इटा प्रकाशित होए शोलो शो नौ शाले एवं ए पूरो सोनेटर बॉय टा ही डेडिकेट करा होए मिस्टर डब्ल्यूएच नामे काउ के ए मिस्टर डब्ल्यूएच के इटा आज ओब्दी क्रिटिक्स रा बेर कोटते पारे नी अखोनो अनेक डाउट अच्छे ए डब्ल्यू एच एक्चुअली के शेटा नी है जाइ होक शोलो शो नौ शाले जोखोन ए सोनेटर बॉयटी प्रकाशित होए तार तलाए लिखा था के डेडिकेटेड टू मिस्टर डब्ल्यू एच उत्सर्ग गीतो होए से डब्ल्यू एच के एबार आशा जाक शेक्सपीरियन सोनेटर को था है। अमरा शब्दाय पेट्रार्कियन सोनेटर नाम सुने थी। पेट्रार्कियन सोनेट अमरा पढ़े थी लास्ट चैप्टरे जेटन नाम चिला स्लीप इन द वैली आर्थर रैबो पेट्रार्कियन सोनेट पैटर्न टा फॉलो करे चिलो। शेक्सपीयर वही पैटर्न टा थे के एक तो शोरे आशन। चौदह लाइनर बापटा � किंतु पेट्रार के सोनेट टा डिवाइडेड होए बाब विभक्त होए ऑक्टेव और सेस्टेट। प्रथम आठ लाइन ने होए ऑक्टेव और पौरे छोटा लाइन ने होए सेस्टेट। शेक्सपियर शिटा थे के बेरी ऐशे तार सोनेट गुलो के चार्टे भागे विभक्त करें। प्रथम तीन टे भागे बाब पार्टे चार्टे कोरे लाइन एवं 
এই প্রত্যেকটা স্ট্যানজা চারটে করে লাইনের যে স্ট্যানজা এগুলোকে কোয়াড্রেন্ট বলা হয় তাহলে শেক্সপিয়রের সনেটে মোট তিনটে কোয়াড্রেন্ট থাকে কিন্তু তিনটে কোয়াড্রেনে হচ্ছে বারোটা লাইন তাহলে আর থাকে দুটো লাইন তাহলে এই দুটো লাইন নিয়ে হয় শেক্সপিয়রের সনেটের লাস্ট স্ট্যানজা এটাকে বলা হয় কাপলেট যখন দুটো লাইনের একটা স্ট্যানজা হয় তখন সেটাকে কাপলেট বলা হয় তাহলে শেক্সপিয়রের সনেটগুলো বিভক্ত হয় তিনটে কোয়াড্রেন আর একটা কাপলেটে এবং শেক্সপিয়রের প্রত্যেকটা সনেটেরই মোটামুটি একই রাইমিং স্কিম বা রাইমিং প্যাটার্ন এ বি এ বি সি ডি সি ডি ই এফ ই এফ জি জি একই রাইমিং প্যাটার্ন এই সনেটেরও দেখো ডে আর মে রাইম করেছে তাহলে ডে হচ্ছে এ আবার মে হচ্ছে এ এবার সেকেন্ড লাইন হচ্ছে টেম্পারেট আর ফোর্থ লাইন আছে ডেট তাহলে টেম্পারেট আর ডেট রাইম করছে এর মিল আছে ছন্দে তাই টেম্পারেট বি আবার ডেট হচ্ছে বি আবার সাইন্স আর ডিক্লাইন্স রাইম করছে তাই সাইন্স হচ্ছে সি ডিক্লাইন্স হচ্ছে সি আর ডিমড আর আনট্রিমড রাইম করছে তাই ডিমড ডি আর আনট্রিমডও ডি আবার ফেড আর শেড রাইম করছে তাই ফেড হচ্ছে ই আর শেড হচ্ছে ই ওয়েস্ট আর গ্রোয়েস্ট রাইম করছে তাই ওয়েস্ট হচ্ছে এফ আর গ্রোয়েস্ট হচ্ছে এফ আর সি আর দি লাস্ট কাপলেটে লাস্ট অ্যান্সায় দেখো রাইম করছে তাই ওরা হচ্ছে জি জি তাহলে শেক্সপিয়ারের প্রত্যেকটা সনেটে এই সেম রাইম প্যাটার্ন ফলো করা হয় এ বি এ বি সি ডি সি ডি ই এফ ই এফ জি জি শেক্সপিয়ারের লেখা যে সমস্ত সনেটগুলো আছে তার মধ্যে মোটামুটি একশো ছাব্বিশটা মতো এই ডাব্লিউ এইচকে নিবেদন করা এর পরের কয়েকটা ডার্ক লেডিকে নিবেদন করা তাকে ডার্ক লেডি বলা হয় এই জন্য যে ওই মহিলা কে অ্যাকচুয়ালি সেটা কোনো দিন জানা যায়নি এবং একদম শেষের কয়েকটা সনেট প্রকৃতিকে নিবেদন করা সনেট ইউজুয়ালি একটা লাভ পোয়েম হয় এটার মধ্যে প্রেমের কথা থাকে এর মধ্যে কিছু প্রবলেমস রাইস করে আর তারপর সেই প্রবলেমের সলিউশনটাও এই সনেটের মধ্যেই পাওয়া যায় এবং এই সনেট এইটিনেও আমরা দেখব কবি একটা সমস্যায় পড়েছেন তিনি একটা কাজ করবেন কি করবেন না সেটা নিয়ে তার একটা ইতস্তত ভাব এবং তারপর নিজেই সেটার সমাধান বের করছেন কি সমাধান বের করছেন সেটা আমরা কবিতাতেই দেখব তাহলে মনে রাখতে হবে এই কবিতাটা ডেডিকেট করা ডাব্লিউ কে তবে ডাব্লিউ এর অ্যাকচুয়াল নাম কি সেটা কিন্তু জানা যায়নি তাহলে শুরু করা যাক সেলাই কম্পেয়ার দি টু আ সামার্স ডে আর শুরু করার আগে আমরা চলো একবার পুরো সনেটটা পড়ে নিই সেলাই কম্পেয়ার দি টু আ সামার্স ডে দাও আর্ট মোট লাভলি অ্যান্ড মোর টেম্পারেট রাফ উইন্স টু শেক দ্য ডার্লিং বার্ডস অফ মে অ্যান্ড সামার্স লিজ হ্যাথ অল টু শর্ট আ ডেট Sometimes too hot, the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed. And every fair from fair sometime declines, by chance, on nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest. Nor shall death brag the wondrest in his shade, When in eternal lines to time thou growest. So long as men can breathe or eyes can see, So long lives this, and this gives life to thee. Prathom line e, Kobi akta prashno kor chen. Kobi jigesh kor chen, Shall I compare? Compare kora mane tulo na kora. আমি কি কম্পেয়ার করব আমি কি তুলনা করব দি দি হচ্ছে পোয়েটিক ফর্ম অফ ইউ দি মানে 
তুমি বা তোমাকে তোমাকে অর্থাৎ ইউ বোঝায় তাহলে আমি কি তোমাকে তুলনা করব একটা গ্রীষ্মের দিনের সঙ্গে এখানে খেয়াল রাখতে হবে আমরা কিন্তু ইউরোপিয়ান সামারের কথা বলছি ইউরোপে সামার কিন্তু ভীষণ প্রেসিয়াস ভীষণ মূল্যবান ওরা সারাটা বছর অপেক্ষা করে থাকে গ্রীষ্মের ওই দুটো মাসের জন্য কারণ বাকি সময়টা ওখানে খুব শীত থাকে উইন্টারের কথা তো বাদই দিলাম স্প্রিং বা অটম এই সময়টাতেও কিন্তু বেশ ভালো ঠান্ডা থাকে সুতরাং ওরা হাঁপিয়ে ওঠে শীতের জন্য বা শীতের কারণে আর তাই ওরা উন্মুখ হয়ে থাকে কবে এই সামার আসবে তার জন্য ওই দুটো মাস ওরা কিছুটা রোদের উষ্ণতা পায় ওই সময়টা ওরা একটু খোলা আকাশের নিচে ঘুরতে পারে এবং প্রকৃতিকে তার সুন্দর এবং আসল চেহারায় আসল রূপে তারা দেখতে পায় এই সময়টায় তাই কবি জিজ্ঞেস করছেন যে তোমাকে বা তোমার সৌন্দর্যকে আমি কি এই গ্রীষ্মের দিনের সঙ্গে তুলনা করব কিন্তু তারপরই কবি ভাবছেন যে না এই তুলনাটা হয়তো করা ঠিক হবে না দাও আট মোর লাভলি অ্যান্ড মোর টেম্পারেট কেন ঠিক হবে না কারণ দাও অর্থাৎ তুমি দাও আবার পোয়েটিক ল্যাঙ্গুয়েজ দাও মানে তুমি দি মানে তোমাকে আর দাও মানে তুমি তাহলে কবি বলছেন যে না এই গ্রীষ্মের দিনের সঙ্গে তোমাকে তুলনা করা ঠিক হবে না কারণ তুমি অনেক বেশি লাভলি আট আট আবার পোয়েটিক ওয়ার্ড আর এ আর ই আর আর এ আর টি আট একই জিনিস বা একই এর মানে দাও আট মানে ইউ আর বা তুমি তুমি অনেক বেশি লাভলি তুমি অনেক বেশি সুদৃশ্য তুমি অনেক বেশি সুন্দর অ্যান্ড মো টেম্পারেট এবং তুমি গ্রীষ্মের থেকে অনেক বেশি পরিমিত অনেক বেশি নাতিশীতোষ্ণ রফ উইন্স ডু শেক দ্য ডালিং বার্ডস অফ মে গ্রীষ্মের কিছু খারাপ দিক আছে গ্রীষ্মকালে কখনো কখনো রফ অর্থাৎ রুক্ষ রুক্ষ হাওয়া বইতে থাকে এবং সেই রুক্ষ হাওয়া কি করে শেখ দ্য ডালিং বার্ডস অফ মে ওরা ঝরিয়ে দেয় প্রথমে কাপায় ঝাঁকায় আর তারপর ঝরিয়ে দেয় ওই সুন্দর মিষ্টি ডালিং মানে প্রিয়তম বা মিষ্টি বার্ডস মানে কুড়ি তাহলে ওই মিষ্টি কুড়িগুলোকে এই রুক্ষ বাতাস এসে ঝরিয়ে দেয় মে মাসে তাহলে এটা হচ্ছে সামারের একটা খারাপ দিক একটা বাজে রূপ গ্রীষ্মকালে কখনো কখনো রুক্ষ হাওয়া বয় এবং সেই হাওয়া কি করে এই মিষ্টি কুড়িগুলোকে মে মাসে যারা সবে ফুটতে শুরু করে তাদেরকে ঝরিয়ে দেয় অ্যান্ড সামার্স লিজ হ্যাত অল টু শর্ট আ ডেট আর এই যে সামার বা গ্রীষ্ম তার যে লিজ বা ইজারা বা যে সময়টুকু সে ভাড়া নিয়ে এসেছে হ্যাত মানে হ্যাজ সেটার সময়টা ভীষণ শর্ট ভীষণ অল্প ভীষণ কম তাহলে সামার যে সময়টুকু ইজারা নিয়ে এই পৃথিবীর বুকে আসে তার ডেট তার সময়সীমা ভীষণ ভীষণ কম সে অতীব ক্ষণস্থায়ী এই পৃথিবীর বুকে সুতরাং সামারের এগুলো খারাপ দিক এগুলো নেগেটিভ কোয়ালিটি তাই ওর সঙ্গে আমি তোমার তুলনা করতে পারি না সামটাইম টু হট দ্য আই অফ হ্যাভেন সায়েন্স আরও কিছু সামারের নেগেটিভ দিকগুলো আমরা এই স্ট্যান্ডায় দেখব এবারে কবি বলছেন যে কখনো কখনো আই অফ হ্যাভেন এই আই অফ হ্যাভেনটা কি সূর্য সূর্যকে কবি বলছেন স্বর্গের চোখ কখনো কখনো স্বর্গের এই চোখ অর্থাৎ সূর্য ভীষণ ভীষণ উষ্ণ হয়ে ওঠে এবং সে তার উজ্জ্বলতা নিয়ে 
জল জল করতে থাকে তখন কি হয় যখন সূর্য বেশ উষ্ণ হয়ে ওঠে তখন আমাদের অস্বস্তি হয় আমরা আনকমফর্টেবল ফিল করি আমাদের গরম লাগে অ্যান্ড অফেন ইস ইজ গোল্ড কমপ্লেক্শন ডিমড আবার মাঝে মাঝেই প্রায়শই অফেন মানে প্রায়শই প্রায়শই কি হয় তার যে গোল্ড কমপ্লেক্শন তার যে সোনালি আভা বা সোনালি বর্ণ সে বর্ণ ডিমড হয়ে যায় ম্লান হয়ে যায় কেন কারণ আকাশ মেঘলা করে আসে এবং মেঘের আড়ালে তার সেই উজ্জ্বল মূর্তি ঢেকে যায় অ্যান্ড এভরি ফে ফ্রম ফে সম টাইম ডিক্লাইন্স এবং প্রত্যেকটা সুন্দর জিনিস তার সৌন্দর্য থেকে তার পতন ঘটে ডিক্লাইন করা মানে ক্ষয় হওয়া বা পতন ঘটা আর ফের মানে সুন্দর তাহলে প্রত্যেকটা সুন্দর জিনিসই তার সৌন্দর্যকে একদিন হারায় প্রত্যেকটা সুন্দর জিনিসের সৌন্দর্যই একদিন ক্ষয়ে যায় ম্লান হয়ে যায় ফ্যাকাশে হয়ে যায় বাই চান্স অর নেচার্স চেঞ্জিং কোর্স আন ট্রেমড তাহলে এই যে সুন্দর জিনিস তার সৌন্দর্যকে হারায় সেটা দুটো কারণে হতে পারে একটা কারণ হচ্ছে বাই চান্স মানে ভাগ্যক্রমে বা অদৃষ্টক্রমে বা দৈবক্রমে ভাগ্যক্রমে হয়তো সময়ের আগেই কোনো কারণে সেই জিনিসটা তার সৌন্দর্যকে হারাতে পারে আর নয় তো প্রকৃতির নিয়মে নেচার্স চেঞ্জিং কোর্স আন ট্রিমড প্রকৃতির যে গতিপথ সেই গতিপথ তো আনট্রিমড থাকবে ট্রিম করা মানে ছেটে দেওয়া তাহলে প্রকৃতির যে গতিপথ সেটাকে ট্রিম করা হবে না সেটাকে ছেটে দেওয়া যাবে না আমি যদি মনে করি আজকে আমি সামারকে তিন মাস বা চার মাস রেখে দেব আর বাকি ঋতুগুলোর মধ্যে উইন্টারের থেকে আমি দু মাস আরও কমিয়ে দেব সেটা তো সম্ভব নয় প্রকৃতি তার নিজের নিয়মে চলবে প্রকৃতির যে গতিপথ সেই পথকে কিন্তু বাড়ানো কমানো যাবে না তাকে ট্রিম করা যাবে না ছেটে দেওয়া যাবে না সেটা আনট্রিমডি থেকে যাবে সেটাকে কোনোভাবেই ছেটে কম করা বা বেশি করা যাবে না সুতরাং প্রকৃতির নিয়মে কালের নিয়মে সব সুন্দর জিনিসই একদিন তার সৌন্দর্যকে হারাবে গ্রীষ্ম তার সৌন্দর্যকে হারাবে গ্রীষ্মের পরে শরৎ আসবে এবং শরতের পরে উইন্টার বা শীতকাল আসবে সুতরাং কোনোভাবেই এই যাত্রাপথে কোনো রকম কাটছাট করা যাবে না কোনোভাবেই সৌন্দর্যের নষ্ট হওয়া বা তার ক্ষয় হওয়ার ব্যাপারটাকে রোধ করা যাবে না বা তার সময়টাকে পিছিয়ে দেওয়া যাবে না সুতরাং সামারের এতগুলো খারাপ দিক এতগুলো তার নেগেটিভ অ্যাসপেক্ট রয়েছে তাই কবি মত বদলাচ্ছেন যেহেতু সামারের এতগুলো নেগেটিভ অ্যাসপেক্ট সেহেতু তোমাকে আমি সামারের সঙ্গে তুলনা করব না তোমাকে সামারের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না বাট দাই ইটার্নাল সামার শাল নট ফেড কিন্তু দাই দাই মানে তোমার ইয়র দাই বোঝায় ইয়র দাইও আবার একটা পোয়েটিক ওয়ার্ড যেটা পোয়েমে ইউজ করা হয় বা কবিতা ইউজ করা হয় তাহলে কবি বলতে চাইছেন যে তোমার যে ইটার্নাল তোমার যে অনন্ত তোমার যে শাশ্বত গ্রীষ্ম তোমার গ্রীষ্ম মানে তোমার যৌবন তাহলে তোমার এই যৌবন এটা কিন্তু শাশ্বত এটা অনন্তকাল থাকবে এটা কখনোই ফেট করবে না ফেট করা মানে বিলীন হয়ে যাওয়া বা ম্লান হয়ে যাওয়া তাহলে তোমার যে গ্রীষ্ম সেটা কখনোই ম্লান হবে না তোমার যে যৌবন সেটা চিরকালের সেটা শাশ্বত সেটা বিলীন হয়ে যাবে না কখনোই নর লুজ পজেশন অফ দ্যাট ফেয়ার দ্য ওয়েস্ট আর তুমি কখনো হারাবে না পজেশন তোমার অধিকার কিসের অধিকার অফ দ্যাট ফেয়ার ওই সৌন্দর্যের তোমার সৌন্দর্যের ওপর একটা অধিকার আছে তুমি সুন্দর ইউ আর ইয়াং ইউ আর বিউটিফুল তাহলে তোমার যে যৌবন এবং তোমার যে সৌন্দর্য সেটার ওপর যে তোমার অধিকার সেটা তুমি কোনো দিন হারাবে না 
the west মানে তুমি যেটা own করো ও করা মানে এখানে own o w n own করা মানে যেটা তোমার নিজের যেটা তোমার আপন সেই যে সৌন্দর্য যেটা একান্তই তোমার নিজের একান্তই তোমার আপন যেটার উপর তোমারই একমাত্র অধিকার রয়েছে সেটা কোনো দিন তুমি হারাবে না সেই সৌন্দর্যের মালিকানা তোমারই চিরকাল থাকবে নশল ডেথ ব্র্যাগ the wanderers in his shed ei line ta mrittu ke personify kora hoyeche death orthat mrittu she ki korte parbe na she brag korte parbe na she borai korte parbe na borai kora manusher ekta charitro ba quality ar tai death er jokhon brag korar khomota death ke pradan kora hoyeche ba mrittu ke pradan kora hoyeche ei borai korar khomota tar mane ki kora hoyeche mrittu ke ekhane personify kora hoyeche তাহলে কবি বলছেন যে মৃত্যু কখনো বড়াই করতে পারবে না যে তুমি তার ছায়ায় বিচরণ করো ওয়ান্ডার করা মানে ঘুরে বেড়ানো বা বিচরণ করা আমরা সবাই কালের নিয়মে একদিন না একদিন মৃত্যুর ছায়ায় পৌঁছে যাব সেই মৃত্যুর ছায়াতে আমাদের সবাইকে ঘুরতে হবে তাহলে মৃত্যু সবার সম্পর্কে এটা বড়াই করবে যে দেখ তোর এত অহংকার ছিল বা তোর এত রূপ ছিল এত যৌবন ছিল তোর এত নাম ডাক ছিল তুই এত সুনাম এত অর্থ উপার্জন করেছিস কিন্তু তাও তোকে সেই আমার পায়ে এসে লুটিয়ে পড়তে হলো তাহলে মৃত্যুর কাছে আমাদের সবাইকেই হার মানতে হবে একদিন না একদিন আর তাই মৃত্যুর বড়াই করা সাজে তাই মৃত্যু সবার ক্ষেত্রে এটা বড়াই করতে পারবে যে শেষ পর্যন্ত আমি তোদের সবাইকে কাবু করেছি তোদেরকে আমার পায়ে এসে পড়তেই হলো কিন্তু একমাত্র এই ডাব্লিউ এইচ বা যাকে উদ্দেশ্য করে এই সনেটটা লেখা হয়েছে তার ক্ষেত্রে মৃত্যু কখনোই এই বড়াই করে বলতে পারবে না এটা বড়াই করে বলতে পারবে না যে এই ডাব্লিউ এইচ তার ছায়ায় এসে আত্মসমর্পণ করেছে কেন পারবে না কিভাবে এটা সম্ভব হবে when an eternal lines to time thou growest karon mrittu eta borai korte parbe na jehetu tumi barte thakbe grow kora mane barte thaka tumi eternal ononto je lines orthat amar kobitar je line gulo je pongti gulo shegulor moddhe diye tumi barte thakbe tumi কখনোই ম্লান হয়ে যাবে না তুমি বৃদ্ধি পাবে তোমার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে কারণ আমার এই লাইনগুলো শাশ্বত এগুলো অনন্ত এগুলো বিলীন হবে না কখনোই আর এই লাইনগুলোর মধ্যে তোমার যে সৌন্দর্য সেই সৌন্দর্য গেথে রাখা আছে আর তাই এই লাইনগুলোর মধ্যে দিয়ে যেহেতু তোমার সৌন্দর্য অমর হয়ে থাকবে সেহেতু মৃত্যু কখনো বড়াই করতে পারবে না যে তুমি তার পদতলে এসে লুটিয়ে পড়েছ সো লং এজ ম্যান ক্যান ব্রিদ অর আইস ক্যান সি সো লং লিভস দিস অ্যান্ড দিস গিভস লাইফ টু দি যতদিন মানুষ নিঃশ্বাস নেবে এই পৃথিবীর বুকে অথবা যতদিন মানুষ তার চোখ দিয়ে দেখতে সক্ষম হবে এই পৃথিবীর বুকে সো লং লিভস দিস ততদিন বেঁচে থাকবে এটা এটা বলতে আমার এই সনেটটা আমার রচিত এই কবিতাটা ততদিন বেঁচে থাকবে অ্যান্ড দিস গিভস লাইফ টু দি এবং যতদিন মানুষ আমার এই সনেট পড়বে ততদিন এই সনেট তোমাকেও প্রাণ দিয়ে যাবে তোমাকেও প্রাণ দান করে যাবে অর্থাৎ এই কবিতার মধ্যে দিয়ে তোমার সৌন্দর্য সেলিব্রেটেড হবে উদযাপিত হবে তোমার যৌবন অমর হয়ে থাকবে সুতরাং তোমার কোনো ভয় নেই তুমি অক্ষয় তুমি অমর এবং কে তোমাকে অমর করে রাখবে আমার এই সনেট আমার এই কবিতা এবং কবি কনফিডেন্ট ইনাফ যে যতদিন মানুষ এই পৃথিবীর বুকে থাকবে ততদিন তার এই সনেট এখানে পড়া হবে এবং সেই সনেট পড়া হলেই এই ব্যক্তিটি বা ডাব্লিউ এইচের যে সৌন্দর্য সেটাও উদযাপিত হবে বারবার এবং এটা উদযাপিত হতে থাকলে 
কোনো দিনই এটার ক্ষয় হবে না এটা অমর হয়ে থাকবে এটা শাশ্বত হয়ে থাকবে আশা করি কবিতাটা বুঝতে পেরেছ এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সনেটস অফ উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তার লেখা অসংখ্য সনেট তার মধ্যে এটা নিঃসন্দেহে একটা খুব সুন্দর সনেট তাহলে কবি এটা আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব যে কবি বলছেন যে সময় সব কিছুকে ধ্বংস করে দেয় সময়ের কাছে কিন্তু আমরা একেবারেই অসহায় সময়ের কাছে হার আমাদের একদিন মানতেই হবে কিন্তু শিল্প শিল্প জিনিসটা হচ্ছে শাশ্বত এর কোনো দিন শেষ নেই এর কোনো সমাপ্তি নেই আর শিল্প জিনিসটা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন অনেক কিছু যেগুলো এক একটা কবিতায় উদযাপিত হয় সেই জিনিসগুলো বেঁচে থাকবে আর এই ক্ষেত্রে কবির যে বন্ধু ডাব্লিউ তার সৌন্দর্য এটা অক্ষয় এবং অমর হয়ে থাকবে